எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனே அப்படி அனுப்புங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு அருமையான ஒரு வடகறியை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கு கால் கப் கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா ஒரு மூணு மேரும் பக்கத்தில் ஊற விடணும் பருப்பு உடச்சி விட்டோம்னா உடையணும் அந்த லெவலுக்கு வந்து பருப்பு நல்லா ஊற விடுங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பூன் அளவு ஒரு ஒரு ஸ்பூனுக்கு பெருஞ்சிடுவோம் மூணு பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஊற பருப்பில் வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு தான் வடகறிக்கு எடுக்கணும் வேறு எந்த பருப்பும் எடுத்துடாதீங்க பருப்பு நல்லா ஊற விட்டீங்கன்னா தான் பருப்பு நல்லா மசிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டோம் அப்படின்னா உடஞ்சி வரணும் அந்த லெவலுக்கு வந்து நீங்கள் ஊற விடுங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சினா ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாக வந்து அந்த மாதிரி நைஸாக ஒன்று ரெண்டாக வந்து அரைச்சி எடுக்கணும் நம்ம நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஒரு வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் தான் நான் போட்டிருக்கேன் பாதி வெங்காயம் வந்து கருகிப்பட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பூனில் வந்து உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்த பிறகு தான் உப்பு ஆட் பண்ணணும் இல்லாட்டின்னா அரைக்கும் போது நீங்கள் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆயிரும் அதனால் மாவு அரைச்ச பிறகு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பசைஞ்சு விட்டு குட்டி குட்டியாக அந்த காமிச்சிருக்கேன் பார்த்துருங்க அந்த லெவலில் வந்து குட்டி குட்டியாக வடையாக போட்டு எண்ணெயில் பிடிச்சிடுங்க எண்ணெயை நல்லா காஞ்சிருக்கணும் காஞ்ச எண்ணெயில் அந்த நல்லா காஞ்ச எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா முறுமுறுன்னு சிகப்பாக வரும் இல்லை அப்படின்னா நல்லா வேகாது அதனால் வந்து நல்லா நல்லா காஞ்சிருக்கணும் போட்ட பிறகு நம்ம வடையை போட்ட பிறகு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வந்து ரெண்டு சைடு பிரட்டி பிரட்டி விட்டு நல்லா ஒரு ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா தான் வடை நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் அந்த லெவலுக்கு வந்து பொறுமையாக நீங்கள் அந்த மாதிரி வடையை பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் பெரிய பெரிய வடையாக போடாதீங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வடையை போட்டிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அது மாதிரி கடலைப்பருப்பு நல்லா ஊறி இருக்கணும் ஊறுனா தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வடையை நம்ம போட முடியும் அதே மாதிரி எண்ணெயை நல்லா காஞ்சிருக்கணும் காஞ்சிருந்தால் தான் வடை பார்த்திங்கன்னா மொறு மொறுனு வரும் பெரிய வடையாக போட்டோம் அப்படின்னோம்னா அது ஊற்று எடுக்கும் போது சில டைமில் நல்லா வராது குட்டி வடையனா அப்படியே நம்ம கறியில் போட்டலாம் இப்போ நம்மளுக்கு அருமையான வடை ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையானது அந்த தேங்காய் பார்த்துருக்கீங்களா அது நல்லா 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 நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ வடையில் வடையை சுட்டு எண்ணெயே ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டு நல்லா எண்ணெயை காய விடுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம போடுறதோட எசன்ஸ்லாம் உள்ளே இறங்கும் அந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூனு பிரிஞ்சிருக்கோம் போட்டிருக்கேன் ஒரு கொஞ்சம் அளவு பட்டை கிராமு ரெண்டே கிராமு அன்னாச்சிப்பூ பிரிஞ்சல் எல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து எண்ணெயில் இறங்கும் எண்ணெய் நல்லா காய விட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிஞ்சிருக்கோம் இந்த கரும மசாலா டைம் போடுங்க அதில் அஞ்சு கருவேப்பில் அப்புறமா மூணு இஞ்சு ஒரே ஒரு இன்ச்சு அளவு இஞ்சு எல்லாம் வந்து நல்லா நச்சு எடுத்துக்கோங்க அது இடித்து எடுத்துக்கோங்க அது வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேணாம் இப்படி அடிச்சு இப்படி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீதி இருந்த வெங்காயத்தையும் போட்டாச்சு அது புளிப்பில்லாத அரை தக்காளி புளிப்பில்லாத தக்காளியாக சேர்க்க வேணும் புளிப்பு இல்லாத தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்குன பிறகு இப்போ மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இது மல்லித்தூள் அப்புறமா மிளகாத்தூள் ஏன்னா கரம் மசாலா நம்ம போட்டோமே அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா பொடி சேர்க்க அவசியம் இல்லை அதனால் எல்லா மசாலா நல்லா போடுற வரைக்கும் எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டு அப்புறமா மிக்சியை கலவுன தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி நல்லா மசாலா வந்து கொதிக்க விடணும் இப்போ மசாலா கொஞ்சம் எண்ணெயில் வெந்துருச்சு இது மிக்சியில் கழுவி விட்ட தண்ணி அதாவது நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்ச தண்ணி அது கொஞ்சம் விட்டு நல்லா தண்ணியை கரைச்சி நல்லா மசால் வடை போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ மசால் வடை நல்லா போயிடுச்சு போன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு இதோட சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும் ஏன்னா லாஸ்ட்டாக தேங்காய் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா ரொம்ப கட்டியாயிரும் கிரேவி அதனால் தேங்காய் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் வந்து கிரேவியாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா கட்டி பருப்பு மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தேங்காய் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன் நான் அவ்வளோ தண்ணி தேவைப்பிடிச்சு தேவையான அளவு உப்பு ஆல்ரெடி வடைக்கு போட்டிருக்கோம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் எல்லா மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா ம மசால் வாசனை போட்ட போ போன பிறகு நம்ம வெந்த அந்த வடையை போட்டு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலைவு போட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்மளோட அருமையான வடகறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வடையை ஆட் பண